اعوذبلشیطانجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی شرح علی صدری و یسر علی عمری وحل القطن من لسانی یفقہ قولی صورت البقرہ آیت نمبر ون ٹوینٹی ون وہ لوگ جنہیں ہم نے کتاب دی اسے پڑھتے ہیں جیسے پڑھنے کا حق ہے یہ لوگ اس پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کوئی اس کے ساتھ کفر کرے تو وہی لوگ خزارہ اٹھانے والے ہیں اس آیت میں اہل کتاب کے عمل بد کا ذکر کرنے کے بعد اب ان میں سے جو کوئی نیک لوگ تھے اور اللہ سے ڈرنے والے لوگ تھے ان کا ذکر آیا ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ کتاب کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے اب یہ اس کتاب کو پڑھنے کا حق کیا ہے اس کو پڑھنے کا حق یہ ہے کہ اس کو عربی زبان میں پڑھا جائے اس کے معنی کو سمجھا جائے اس پہ عمل کیا جائے اور اس کے بعد آگے لوگوں تک اس کو پہنچایا جائے حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو آدمیوں کے علاوہ کسی پر رشک نہیں کیا جا سکتا ایک وہ آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم دیا اور وہ رات دن کے اوقات میں اسے تلاوت کرتا ہے اور اس کا پڑوسی سنتا ہے تو کہتا ہے کاش مجھے بھی وہ چیز دی جاتی جو فلاں کو دی گئی اور میں بھی اس کے مثل عمل کرتا اور دوسرا اس شخص پر جسے اللہ نے مال عطا کیا اور وہ اس کو راہ حق میں خرچ کرتا ہو پھر جو شخص بطور رش کہے کہ کاش مجھے بھی اسی طرح مال دولت ملتی جس طرح فلاں کو دی گئی تو میں بھی اس کی طرح راہ حق میں خرچ کرتا اور یہ بخاری کی روایت ہے حضرت ابو موسا الشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مومن جو قرآن پڑھتا ہے اور اس پر عمل کرتا ہے ایسے ہی ہے جیسے ترنج بین کہ جس کا مزہ بھی اچھا اور خوشبو بھی اچھی اور جو مومن قرآن نہیں پڑھتا لیکن اس پر عمل کرتا ہے ایسے ہے جیسے کھجور کے مزہ تو اچھا ہے لیکن خوشبو کچھ نہیں اور اسے بھی بخاری نے روایت کیا ہے حضرت حسیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرم جب قرآن پڑھا کرتے تھے تو جب رحمت کی آیات سے گزر ہوتا تو اللہ تعالیٰ سے رحمت کا سوال کرتے اور جب عذاب کی آیات سے تلاوت کرتے تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے پناہ مانگتے تو یہ چیز بھی تلاوت کے حق میں آتی ہے کہ جب آپ رحمت کی آیات سے گزریں تو اللہ کی رحمت طلب کریں اور جب عذاب کی آیات سے گزریں تو اللہ کے عذاب سے پناہ مانگیں اور آخر میں کہا گیا کہ وہ لوگ دین حق کا انکار کرتے ہیں وہ لوگ دراصل خسارہ پانے والے ہوں گے اور حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے اس امت میں یعنی اس زمانے کا کوئی ایک یہودی یا عیسائی یا کوئی اور دین والا اگر میرے بارے میں سنے اور اس حالت میں مرے کہ وہ میرے ساتھ ایمان نہ لائے تو وہ جہنم رسید ہوگا یہ مسلم کی روایت ہے وآخر الدوانہ ان الحمد رب العالمین